岛崎春的想法吧，几周前就有了。他所在的魁北克省也是世界上最人性化的自行车道之一，称之为绿色车道，所以一直想试一下。我先打开 Strava， 离住所最近的倒地开始发现。虽然我的计划路线是逆时针方向，但是呢，我其实最后是从顺时针开始骑行的，先从老城区的方向开始。因为出发的时候是下午一点左右，大家还都在上班的时候嘛，所以想着人可能会少一点。画完以后呢，可以拿来和自行车协会官网上的专门给骑车人群提供的高清路线对照一下，看看规划是不是合理。左边的红、绿、蓝色线都是自行车道。下载地址呢？我在视频下面的详情中拷贝了链接，可以参考。多云天气，开路吧。我一开始就进入了绿色车道，左右两边呢都是绿色，和车道保持安全的相隔距离。两个方向的划分很清晰，没骑多久就能达到门城的标志性建筑——沙嘎街大桥。这座大桥是以法国探险家的名字命名的。当时呢，他受到法国国王之托出海寻找东方黄金，但是他并不受到法国人的待见。因为他一没能发现黄金，二没能找到东方，不过却是魁北克人的大英雄。他是第一个发现这里通往大西洋的海湾，也就是三龙号。说起这座大桥的构造也很有趣，三角的钢条有没有让你想到巴黎的阿尔菲尔铁塔呢？这里另外一个对自行车友好的设置是一路上会看到一些公共的专门针对自行车的自助维修站。而且呢，在官网上也会有地图标识，列出自行车店或是这些站点。而在 B C Blog 的这个网站上呢，也可以看到具体有哪些维修工具，比如打气筒、扳手、十字锥和轮胎敲棒之类的常见必备品。现在正是六月的初夏，加拿大鹅生了好多的宝宝，超级可爱。进入到人迹较少的自然公园里，会看到不少这样的白尾鹿。它们虽然比较谨慎吧，但是也不是特别的怕人。不知不觉的就骑过了最后一段，一百三十多公里，大约用了五个半小时的时间，加上骑骑看看，停下拍照，再吃个东西。一共是七个多小时，最大的收获就是可以在一天之内就了解蒙城岛不同的氛围，感觉到城市规划的利弊